আসসালামু আলাইকুম নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদেরকে পদার্থ বিজ্ঞান ক্লাসে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাইম আজকে আমরা নতুন একটি অধ্যায় শুরু করব যার নাম হচ্ছে পদার্থের অবস্থা ও চাপ এই অধ্যায়ের যে গুরুত্বপূর্ণ টপিকসগুলো রয়েছে তার মধ্যে আছে চাপ ও ঘনত্ব তরল পদার্থের অভ্যন্তরে কোনো বিন্দু চাপ নির্ণয় করা শিখতে হবে প্যাসকেল এবং আরকিমিডিসের সূত্র সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা রাখতে হবে প্লবতা বুঝতে হবে কোন বস্তু ভাষা এবং ডোবার যে কারণগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে জানতে হবে স্থিতিস্থাপকতা এবং সর্বশেষে টরিসেলির পরীক্ষা সম্পর্কে কিছু ধারণা তোমাদের রাখতে হবে তো চলো প্রথমে আমরা জানি চাপ কি চাপ সম্পর্কে তোমাদের বইয়ে যেটা লিখা আছে যে একক ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে প্রযুক্ত বলকে আসলে চাপ বলে যেমন এখানে একটি তল আছে এই তলের ক্ষেত্রফল যদি আমি বলি এ এবং এখানে একটি ইট যদি আমি এ তলের উপর রাখি এবং যদি এই ইটটি এই পুরো তলকে ঘিরে থাকে এবং যদি এই ইটটি এই তলের ওপরে এফ পরিমাণ বল লম্বভাবে প্রয়োগ করে তাহলে কি পরিমাণ চাপ ইটটি তলের উপর প্রযুক্ত করবে এখানে এই ক্ষেত্রফলের উপর যদি ইটটি এফ পরিমাণ বল প্রয়োগ করে তাহলে চাপের সঙ্গে অনুযায়ী আমরা বলেছি যে একক ক্ষেত্রফলের উপরে যেই পরিমাণ বল প্রযুক্ত হবে সেটাই হচ্ছে চাপ অর্থাৎ একক ক্ষেত্রফলের উপর কিন্তু এফ বাই এ পরিমাণ বল সে প্রয়োগ করবে যেটাকে আমি বলছি চাপ পি বা প্রেশার পি সমান এফ বাই এ এখন যদি কোনো বস্তু তার ওজনের কারণে বল প্রয়োগ করে তাহলে আমরা জানি বস্তুর ওজন ডাব্লিউ বা এফ সমান এম জি আর যদি যেই ক্ষেত্রফল আর যেই ক্ষেত্রের উপর বা তল যেই তলের উপর বস্তুটা বল প্রয়োগ করবে সেই তলটা যদি বৃত্তাকার হয় তখন আমরা এই সময় লিখতে পারি পাই আর স্কোয়ার এখান থেকে আমরা চাপের একক বের করতে পারি আমরা জানি বলের একক হচ্ছে নিউটন ক্ষেত্রফলের একক হচ্ছে মিটার স্কোয়ার তার মানে চাপের একক হচ্ছে নিউটন পার মিটার স্কোয়ার যাকে আমি বলছি প্যাসকেল অর্থাৎ এক প্যাসকেল সমান ওয়ান নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এখন আসতে পারে যে টেন প্যাসকেল চাপ বলতে কি বোঝায় অর্থাৎ এই এফ আর এর মানটা কত বসালে সেটা আলটিমেটলি টেন আসবে আমি যদি এফ এর মানটা টেন নিউটন বসাই এবং ক্ষেত্রফলকে ওয়ান মিটার স্কোয়ার বলি তাহলে আলটিমেটলি কিন্তু টেন প্যাসকেল আসছে তার মানে এখান থেকে সংজ্ঞাটা বলা যায় এক মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্রফলের উপর টেন নিউটন বল লম্বভাবে কাজ করলে যে পরিমাণ চাপের সৃষ্টি হয় সেটাই হচ্ছে একজাক্টলি টেন প্যাসকেল এরপর এখানে কিছু কোশ্চেন আলোচনা করা হয়েছে যে একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে একজন শুয়ে আছে কে মাটিতে বেশি চাপ প্রয়োগ করবে এখান থেকে একটা বিষয় খুব সহজে বোঝা যায় চাপ এবং ক্ষেত্রফল কিন্তু একে অপরের ব্যস্তানা প্রতীক অর্থাৎ ক্ষেত্রফল যদি বেশি হয় চাপ হবে কম ক্ষেত্রফল যদি কম হয় চাপ হবে বেশি তার মানে যে ব্যক্তি শুয়ে আছে সে কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণ ক্ষেত্রফল সে দখল করেছে সুতরাং সে কিন্তু চাপের যে চাপটা দিবে তার পরিমাণ কিন্তু কম আবার যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে সে কিন্তু কম ক্ষেত্রফল দখল করেছে সুতরাং সে কিন্তু বেশি চাপ প্রয়োগ করছে আর একটা প্রশ্ন এখানে হতে পারে যে দা বটি ছড়ি কেন ধারালো করা হয় যদি যখন দা বটি ছড়ি ধারালো করা হয় তখন কিন্তু তার ক্ষেত্রফলটা কমে যায় ক্ষেত্রফল যদি কমে যায় তখন কিন্তু চাপটা বেশি হয় চাপ বেশি হয় বলেই কিন্তু খুব সহজেই কোনো জিনিস আমরা কাটতে পারি আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা পরবর্তী টপিক্সে চলে যাই যার নাম হচ্ছে ঘনত্ব বা রো ঘনত্বকে রো দিয়ে প্রকাশ করা হয় যার ইংলিশ হচ্ছে ডেন্সিটি ঘনত্ব বস্তু হলে এখানে দেখো একটা গ্লাসের ভিতরে সময়তনে দুটি গ্লাস আমি নিয়েছি একটার ভিতরে আমি মধু রেখেছি আর একটার মধ্যে আমি পানি রেখেছি এখন যদি তুমি দুটার ভর পরিমাপ করো তাহলে কার ভর বেশি হবে একজাক্টলি কিন্তু মধুর ভর বেশি হবে কারণ হচ্ছে মধুর মধুর ঘনত্ব বেশি মানে একক আয়তনে কিন্তু মধুর ভর বেশি এই একক আয়তনে বস্তুর ভরকে কিন্তু তার ঘনত্ব বলে এখন যদি আমি এখানে যে কোনো একটার গ্লাসের আয়তন যদি আমি ভি বলি এবং যদি আমি ভর এম বলি তাহলে ভি আয়তনে বস্তুর ভর হচ্ছে এম তাহলে একক আয়তনে বস্তুর ভর কি এম বাই ভি অর্থাৎ ঘনত্ব রো সমান এম বাই ভি এখান থেকে কিন্তু আমি ঘনত্বের একক বের করতে পারি আমরা জানি ঘনত্বের ভর একক হচ্ছে কেজি আর আয়তন মানে হচ্ছে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্তুত ইন্টু উচ্চতা তার মানে মিটার কিউব অর্থাৎ ঘনত্বের একক হচ্ছে 
केजि पर मीटार किूब हाँ तो यहन एक मान सब समय मुखस्त रखते हैं जो पानी घनत्व एक हज़ार के जि पर मीटार किूब बोलते कि बोझा अर्थात एम एवं भि एर मान जो बसाई तेल कख एक हज़ार हो से क्यों होते हम जो हे एम एर माना एक हज़ार बसाई एक हज़ार के जि और आयतन जो वन मीटार किूब बसाई तो पानी घनत्व रो मान एक हज़ार के जि पर मीटार किूब ये अर्थ हो एक मीटार किूब आयतने पानी भर हे एक हज़ार के जि हमें आर बोलि जो पानी घनत्व एक हज़ार के जि पर मीटार किूब ये मान हे एक मीटार किूब पानी भर एक हज़ार के जि एखान और कोश्चन तुम्हारे बे आम्बा एक देखे से बला एक टुकड़ो लोहा ये क्योंकि तो पानी डूबे जाए क्योंकि से लोहाटी जो पारदे ऊपर रखा है से क्यों भेसे थे कारण कि प्रथम अवस्था लोहार घनत्व पानी क्योंकि तो अनेक बसि से पानी डूबे जाए कंतु लोहा के जो पारदे मध्य रखा है तक पारदे घनत्व क्योंकि तो लोहार थे अनेक बस से ही कारण क्यों तो लोहा पारदे ऊपर भेसे थे तो क्यों चाहले जो घनत्व दिए को वस्तु भाषा और डोबार कारण व्याख्या करते परि तो आज के पर्यत देखा परवर्ती क्लस तुम्हारा ये टपिक्सगुलो एक तो बोथ खूब भलोक पढ़व आशा करी बुझते पर तो सबा भलो थक आल्ला हाफिज